सर्दी हो गर्मी हो फूल वाले पौधे हो फल वाले पौधे हो किसी भी तरह के फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो सभी पौधे में दे सकते हैं बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगी तो ऐसे एक बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी आपके प्लांट में इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कलियां ले सकते हैं फ्लावरिंग ले सकते हैं और आपके किसी भी प्लांट में जैसे कलियां नहीं आते फूल नहीं आते या आते भी हैं तो अच्छे से खिलते नहीं हैं सूख कर गिर जाते हैं तो इसके लिए बहुत चमत्कारी है क्योंकि ये प्लांट की जो इम्यून सिस्टम है इसको भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी प्लांट में फ्रूट आते हैं लेकिन रहते नहीं हैं वो गिर जाते हैं तो इसके लिए भी ये बहुत चमत्कारी है और आपके सारे ही प्लांट में दे सकते हैं जैसे आपने गुड़हल लगाए हैं गुलाब लगाए हैं या किसी भी तरह के वेजिटेबल प्लांट लगाए हैं तो उनमें भी दे सकते हैं जैसे आपका प्लांट हेल्दी से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसके लिए भी दे सकते हैं ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगा प्लांट को कीड़े मकोड़ों से भी बचाएगा प्लांट के जो रूट हैं उनको भी हेल्दी बनाएगा क्योंकि ये जो बरसात का टाइम है इस टाइम रूट की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है तो फर्टिलाइज़र के साथ साथ प्लांट केयर भी बताऊंगी जो मैं हमेशा से आपसे बताती हूँ शेयर करती हूँ और फर्टिलाइज़र जो होता है हर एक सीज़न के हिसाब से अलग अलग फर्टिलाइज़र होता है तो बरसात के लिए मैंने अलग से प्ले बना दिया है रेनी सीज़न में फर्टिलाइज़र के ऊपर तो ये जो फर्टिलाइज़र है आपके प्लांट में सभी प्लांट में दे सकते हैं लेकिन आपको जो काम करनी है वो है आपका प्लांट अगर छोटा है तो उस प्लांट में आपको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने होंगे क्योंकि किसी भी प्लांट में अगर सही से ग्रोथ नहीं होगी तो उसमें अच्छे से कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी कलियाँ आएँगी तो भी एक या दो ही फ्लावर खिलेंगी और ये जो प्लांट की कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं लेकिन साथ में आपको कंपोस्ट प्लांट में ज़रूर देना होगा जैसे नाइट्रोजन बेस आप काबडाउन कंपोस्ट दे सकते हैं बर्मिक कंपोस्ट दे सकते हैं और आपके प्लांट में अगर बहुत ज़्यादा पत्तियां पीले हो रहे हैं तो उसके लिए भी ये फर्टिलाइज़र है इसमें ऐसे न्यूट्रिशन है जिनसे आपके प्लांट में पत्तियाँ पीले होना कम हो जाएंगी या पत्तियाँ जो लाइट ग्रीन कलर की हो जाती हैं उसका भी सोल्यूशन है तो ये फर्टिलाइज़र मैं अपने सारे प्लांट में दे रही हूँ जैसे मोगरा गुड़हल गुलाब सभी में दे रही हूँ लेकिन आपको जो करना है अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आपको बारिश में नहीं देना है मिट्टी को थोड़ा सूखने देना है और प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखिए बरसात में आपको खुली जगह पर रखना है तो अभी जो फर्टिलाइज़र बताने वाले हूँ ये आप अपने अपराजिता में भी दे सकते हैं तो आपके यहाँ बारिश की वजह से धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस सिस्टम है वो अच्छे से चलेगी और प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो भी लश्क्रीन बनेंगी तो अभी बरसात का टाइम है और पॉट की मिट्टी हमेशा आपको चेक करती रहनी है मिट्टी में कभी भी पुराने फूल पत्ते ज़्यादा जमने नहीं देना है इससे क्या होता है मिट्टी में बहुत जल्दी फंगस का इशू हो जाती है और ये रूट को भी डैमेज कर देती है और इसके लिए इन प्लांट को बरसात में कम से कम 10 से 12 दिन के गैप में एक बार फंजीसाइड जरूर देना होता है इसमें आप साफ या वेबिस्ट इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे मेरे पास फलों के छिलके हैं आपके पास अगर वेजिटेबल के छिलके हैं या फ्रूट के छिलके हैं कोई भी छिलके हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे के लिए फर्टिलाइज़र बनाने में और हम जो फर्टिलाइज़र बनाएंगे इनको डायरेक्ट हम पॉट की मिट्टी में नहीं देंगे क्योंकि बरसात के टाइम किसी भी तरह के छिलके को मिट्टी में नहीं दिया जाता इससे प्लांट में फंगस बहुत जल्दी लग जाती है तो इसके लिए हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे और तो यहाँ पे मैंने केले का छिलका लिया है अनार का छिलका लिया है मौसमी का छिलका भी लिया है आपके पास जो भी खट्टे फल वाले छिलके हैं वो भी दे सकते हैं नींबू के छिलके हैं वो भी दे सकते हैं साथ में आपके पास अगर वेजिटेबल पील्स हैं वो भी दे सकते हैं तो मैंने यहाँ पे साथ में जो लिया है ये एक बहुत चमत्कारी चीज़ है प्लांट को हेल्दी बनाए रखेगी उसकी रूट सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी तो ये है कच्ची हल्दी और कच्ची हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है और ये प्लांट में फंगस लगने नहीं देगी रूट को ये अच्छे से केयर करेगी तो यहाँ पे मैंने एक इंच का टुकड़ा इसको पीस लिया है और इतना ही काफ़ी है अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो कोई बात नहीं आपके पास अगर पाउडर हल्दी है जो किचन में यूज़ करते हैं उसका भी हाफ टी स्पून आप ले सकते हैं ये भी प्लांट को हेल्दी ही बनाएगी साथ में मैंने एक टीस्पून चाय पत्ती लिया है जो फ्रेश चाय पत्ती है आप यूज़ की हुई चाय पत्ती भी ले सकते हैं चाय पत्ती देना बहुत ज़रूरी होता है चाय पत्ती में नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम तीनों ही होते हैं और एक 
जो टेनिन नामक एसिड होता है जो हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाए रखता है तो इनको ढक के रखना है दो दिन के लिए और अगर ठंडी है ठंडी के टाइम में आपको तीन दिन के लिए रखना होता है लेकिन अभी गर्मी है तो दो दिन के बाद ये रेडी हुआ है लेकिन इसमें और भी चीज़ हम डालने वाले हैं और ये कंप्लीट फर्टिलाइज़र बनना थोड़ा सा बाकी है तो इसके लिए कोई इतना ज़्यादा नाप की बात नहीं है लेकिन अगर आपने एक कटोरी छिलका लिया है तो कम से कम आपको पाँच कटोरी नॉर्मल पानी मिलाकर ही इनको डुबा कर रखना है यानी पानी ज़्यादा होगा तो इसमें कोई हानि नहीं है और इनको अच्छे से छान लेना ज़रूरी है तो अभी हम एक भी छिलके को मिट्टी में जाने नहीं देंगे क्योंकि बरसात का टाइम है इस टाइम बहुत ही सावधानी रखनी है हमारे प्लांट के लिए तो इनको अच्छे से छान लेना है छोटी सी छलनी लिया है जिनसे कोई भी कण भी नहीं जा पाए और मैंने हल्दी दिया है ताकि प्लांट पे फंगस ना लगे अगर आपके प्लांट में बार बार फंगस का प्रॉब्लम आता है पत्तियाँ गिरते रहते हैं कलियाँ गिरते रहते हैं तो इसके लिए आपको फंजीसाइड ज़रूर मिलाना है तो साथ में जो मैं मिला रही हूँ ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट जो हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत देगी ग्रोथ करने में मदद करेगी और ये जो पत्तियाँ पीले होने का प्रॉब्लम आता है कलियाँ गिरने का प्रॉब्लम आता है ये एप्सम सॉल्ट इसके लिए बहुत अच्छी होती है ये है मैग्नीशियम सल्फेट कोई भी खाने का नमक नहीं है आप नर्सरी शॉप से ले सकते हैं या ऑनलाइन भी ले सकते हैं तो यहाँ पे मैंने एक टीस्पून एप्सम सॉल्ट मिलाया है और ये जो फर्टिलाइज़र बनकर रेडी है यहाँ पे मैंने एक लीटर फर्टिलाइज़र बनाया है तो मैंने यहाँ पे 200 सौ जो फर्टिलाइज़र लिया है साथ में मैंने एक लीटर पानी में इनको डाइल्यूट कर लिया है फर्टिलाइज़र आप कितना भी पतला दीजिए इसे कोई हानि नहीं होगी और ये जो फर्टिलाइज़र है आप अपने जितने बड़े साइज़ के प्लांट हैं इनको आप 10 दिन के गैप में दीजिए छोटा प्लांट है तो 15 दिन के गैप में दीजिए यानी 15 डेज़ के गैप में देते जाइए तो आपके किसी भी फल वाले या सब्ज़ी वाले पौधे में दीजिए इसमें भरपूर मात्रा में पोटाशियम होता है तो ये फल को गिरने नहीं देंगे और इस प्लांट में आप दो से तीन सौ तक दे सकते हैं तो एप्सम सॉल्ट जो है इसको आपको बीस से पच्चीस दिन के गैप में एक बार दे सकते हैं बार बार नहीं देना है यानी दस दिन के गैप में आपको एप्सम सॉल्ट पौधे में नहीं देना है और इससे नुकसान भी हो सकती है तो मिट्टी सूख जाए तभी देना है और दिन के टाइम देना है और जब भी देखें आपके प्लांट पे बहुत ज़्यादा पत्तियाँ पीले होते रहे हैं गिर रहे हैं तो उस प्लांट पे मत दीजिए प्लांट को सबसे पहले फंगस से बचा लीजिए हेल्दी बना लीजिए इसके बाद दीजिए क्योंकि अगर आपको बुखार है और किसी ने कहा आप विटामिन खा लीजिए तो विटामिन खाने से आपके बुखार कम नहीं होंगे तो इसके लिए उसकी सही ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू